，尽量我是朋友啦。哦。嗨，大家好，我是大树君的朋友陈阳。当看到一位患有智力障碍的男生身后贴着五五星的纸条，大家会怎么做呢？嗯。啊！后面书包上有个字。我后我书包上没有字呀。你脱下来你看看这个。啊。在这儿等我妈妈。那要不然我俩你等等，你坐我俩中间。我可以坐吗？坐坐，来吧。谢谢。没事没事。上的高几啊？还是初中？呃，我我们是职高。哦。谁给你提的这件事？应该是我，应该是我的同学吧。我也习惯了，反正他可能就觉得不应该，可能就觉得我我是个傻子，他们就贴这个。你怎么能是傻子呢？你不是，你也是个正常人，好不好？他们才是傻子，他们侮辱你，他们才是傻子。我们都一样的，就是。你想东西的方式呢，可能和普通人不太一样，但是你也是一个好孩子。不管你好与不好，你是一个，你是这世界上的唯一的一个没有跟你一样的人，没有第二个，因为你是独一无二的。你要记住，只有你把你自己当你自己，你才真正的是你自己。不要听别人在说什么，对吧？嗯、呃，我从小就是做什么都很慢，做的慢，证明咱们做事情稳。咱们做事情比他们稳重，这是优点。你怎么能把它当缺点看呢？这是你的优点。老七不，你跟你妈妈说，哎，告诉你妈妈，告诉老师，这老师最准。我不敢告诉老师。为什么呀？我怕他们知道了又要欺负我。咋整？这些孩子真是。记住，你这样越懦弱，他们就越,越欺负你。我不提倡打架，但是。咱们得还手啊！我不能让你不能让他们欺负你啊！你不要太软弱，让他们看起来你特别好欺负，那你废了。你就如同你吃屎的样，你也喜欢拿软的，对吧？校园欺凌的这件事情，你不要忍受，你可以反驳他们，用你的办法去保护你自己。他们说什么不要太在意。如果你要是不告诉老师或者不告诉妈妈的话，他们肯定会欺负你，欺负的更厉害。要是告诉别人了，就让向别人去寻求帮助的话。那可能去，他们就以后就不敢再欺负你了。我现在不是学生，我要是学生，我肯定护着你。不是我，我没什么朋友，大家都嫌弃我。你每天放学都会走这儿吗？对。你要不介意哥哥做你朋友？啊？你要不介意哥哥做你朋友？可可以吗？可以啊。来，嗯、哎。我这是什么？
我叫陈阳 我叫陈阳你好你真的很可爱你要加油你要自己内心强大起来我要加油好谢谢姐姐没事姐姐你们马上去吧我得去找我妈妈了你们俩跟姐姐走吧一起吗走走走